Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila. Mentored by the Philippine LGBT Chamber of Commerce, mentors, wow. and allies pagdating sa pagmamanage ng business. So, aside from that, maraming marami pa doon sa mga partner organizations natin. So, watch out lang. Bisitahin lang yung website at saka Facebook page ng Chamber. Doon yung makikita yung mga activities natin. So, so gusto naman ikaw win. Ako, um, as usual, pagod. <laughs> As usual, pagod maglaba ng kortina <laughs> bukod sa bukod sa anong tawag dito pag pagluluto ng sarili kong pagkain, paghahalaman, paggarden, pag um, pagkonsulta sa mga pasyente, pag-check sa kanila mga balat at uh, iba pa mga research work. Uh, punong-puno tayo ng activities, marami ring mga talks na mga invites for uh, re- uh, related mga ganung mga rules and comment, para ma yung stigma. Meron meron silang inclusive policies pero meron kaya talaga silang ano gender training so G diversity and inclu- inclusion training sana i ano nila yun isplok nila yun ano i share nila mm-hmm. na ang mga grab drivers natin ang mga riders natin ay merong training na ganun para naman justifiable kung bakit sila na suspend baka naman din kasi yung iba sinasabi nila uh, sa gitna ng pandemya nagsuspend kayo ng mga tao so parang dapat uh, hindi lang parang ano ba parang nakikisama ang grab sa LGBT community dapat tuturuan talaga nila yung uh, mga riders nila na uh, soji inclusiveness and uh, diversity para may reason naman yung ano yung suspension mas mabigat yung reason for suspension so hopefully sana may natutunan yung mga grab riders natin na hindi na dapat uh, gawing parang derogatory or masamang bagay yung pagiging bakla ngayon. But at the same time, sana matuto kayo and at the same time, makabalik na rin sa trabaho dahil syempre kapag walang trabaho, mahirap. Ano ang yeah, pangkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
um, parang naging um, uh, so in my mind supplemental lang talaga siya pero bigla nung nasulat ko siya it became a different kind of animal na mm. nag it's a different pa- parang so i kailangan ko ko nang patulan yung whole convention ng ano ng radio drama um for it to be ano for it to be born so parang stand alone na ano siya na thing siya na ano para it's kasi parang everything is leading up sa to the like, independent shows siya i produce it um i i ako naglalabas lahat ng ano so um medyo ang kakulangan ko rin sa side ko minsan is yung i mean um if you're asking about the difficulty of producing an independent show like um i don't get to pay um my my artists on time like you know kailangan muna makakuha ng revenue bago ko sila ano mabayaran so yeah that's that's basically my mo Okay, dapat talaga supportahan, supportahan ng mga artists na ito. Yeah, correct. Uh, oh, si Abet naman. Nung na, Abet, nung nakuha ka na, grabe, nung kinuha ka by accident <laughs> ni Carlo, <laughs> what did you feel dun sa role mo? Can you tell us a bit more about your role? Anong ginagampanan mo dito sa radio drama and swak ba ito sa personality mo? Did you feel excited or curious? Uh, nung na-offer sa'yo yung trabaho? Uh, alam ko, kinuha lang ako ni Carlo kasi ano eh, naalala niya ako sa isang... Sorry, sino? Check. Uh, na-meet ko si Carlo sa CCP after nung uh, BLF ko na show. Uh, yes, uh, na-meet ko siya nun sa CCP tas na overwhelm ako niya. So that's good. Excited. That's good na marami ng mga mga shows, mga material na for our community because in my childhood kulang na kulang as in mabibilang mo sa sa yung mga daliri yung mga mga pelikula na nakaka-relate tayo. So what can you say about the representation sa ngayon sa panahong ito ng LGBTQIA people in media? Uh, Tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila. Patayong ano? Wala pa tayong combination of ano? Combination of some of the letters. Like I think um and 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 I think um. Uh, mas maganda rin na ano na emphasize na uh, mahalaga na manggaling din itong mga kwento na to itong mga personal na kwentong to sa ano sa atin sa kung sino yung ano sa kung sino yung not let kasi ang tagal-tagal na, na ano eh na it's usually some ano some white cis heterosexual guy writing a story about us so mm-hmm. you know it i think it's time for ano for you know, abaklang kanal to write um, so, their own. Itong gin- gagawin nyo ngayon, or ginagawa nyo ngayon, isa itong bagong, well, luma na siyang art form, pero na, na radio drama sa AM, lagi siyang ginagawa before usong-uso ito, pero ngayon nasa podcast, digital na siya ngayon. Mahirap bang mag-produce nito, dun, lalo na sa bad, sa yung pagkuha ng budget, pagbebenta ng show, yung marketing aspect, etc. Ano-ano yung mga uh, challenges sa pagpo-produce ng ganitong classing show. Um, Ray, may additional question ako. Mm, sige uh, lang, sige. Bukod dun sa questions mo, paano kayo nag-dub? Sabay-sabay ba kayo? Nasa isang room kayo? Or parang i-record mo ito, padala mo sa akin? <laughs> Kasi iniisip ko ngayon, parang work from home lahat. Eh. Ganun din ba kayo? So, paki, paki-add yun dun sa question ni Amre. <laughs> sa so, gating ko muna yung tanong ni ano ni Win um well I ha uh, ano tawag dito we still adhered to ano ito nakikita niyo room this is where we ano kwarto ko to and then this is where we recorded um um the the radio drama and uh, we still adhered to ano to uh, safety protocols um we did staggered um staggered schedule ng kusin yung papasok at kusin yung susunod etc and um actually w- what i usually do is um pag i'm interested in a form that i want to learn or that i want to do 
like hindi ko siya pinag-aaralan like I just jumped into it so actually lahat kami wala kaming alam sa pagpo-produce ng radio play so we ano we we learned along the way kung paano learning and then, by doing yes learning by doing and then um and then eventually by the third it was by the third um by, by the third re- uh, recording session um doon lang namin nakuha yung role na yung ano doon lang gumulong uh, para sa amin lahat yung ano yung um, yung proseso like the the process showed itself um doon sa ano pero hindi siya for me hindi siya hindi siya naging mahirap kasi i'm working with Baklas and ano, let's be, I'm working with my people, so it wasn't that ano, it wasn't that, it wasn't that hard. And when we I know we work, I mean I think we work as a family, so um, nobody needs to tell anyone what to do anymore. We just you know um, settle into our ano, settle into our rules. Because what we do naman talaga is like tumatambay kami as ano, as as friends who love doing what we love to do. Okay, so uh, uh, you met and then recorded. Uh, pero papaano yes. kung narin hin- merong hindi available? So parang separate recording yun. Sorry, wala ko alam. Yes. Ipapatong mo lang. Para bang song yun na parang, oh, ito ang line mo, tapos papatong ko na lang yung line niya. Hindi ganon. <laughs> ne- oh, parang okay. na-discover din namin na ganon. Parang kasi sanay kami lahat sa theater. So uh, of course I had this idea na, na everybody should be in a room and then we eventually realized na oh they can react to a person's recording afterwards. So what we do is we uh, play back. So yeah. eventually hindi na namin hindi ko na sila kinol lahat ng isang bagsakan. So we just record a single person for a specific day for the whole day and then we just let the next actor react to the ano kasi magagaling naman silang lahat eh like yeah. not be a sick I, I you know i get i get i also get folks that you know that would not give me a hard time <laughs> at yun napapasok yung art of ano audio na editing nakaka, nakakapagpalabas palagi yun siguro importante yeah. importante yan so parang echoing yung sinabi ni Carlo kanina, we have to tell us our story para makita ng iba na totoong may mga taong ganito. Hindi kami katang-isip. Kaya pag gumawa kayo ng policies, dapat isipin niyo kami. Kasi we are here and we're not going away. Yes. Namin ko sinabi, next, Abe. <laughs> Ayun. Uh... <laughs> Given na naman na this is a show that empowers queerness. So, give it yun na yun, isa. Pero, mas okay din na tingnan to bilang isang bagay na para sa mga hindi members ng LGBTQ community. This is a show that will Even to an all-boys conversation with Boys of the Boys. Taking up full sessions about movies, anime, martial arts, and more. Boys of the Boys. Features pop culture, discussions on male topics, and issues with a hint of female perspective. Hosted by your resident voice artist, the Rick Matthews, and voice the Slayer, Josh Waterwallace. So grab a popcorn and enjoy the voice of the boys. Only here on V81 Radio. Uh, una tayo kay She. Okay, uh, kung, uh, kung ikaw ay kunwari, Mother's Day or parang special day for you, ano ang gusto mong makuha na regalo sa araw na ito? Part tayo ka naman kay Abet. <laughs> I appreciate your answer. Thank you for being honest. Ikaw, Amri, before we close. Uh, I can't think of any, maybe any food lang that we will eat together para may conversation then and quality time. Ayan, very wholesome naman. Arte, arte! How about you? <laughs> Ako, <laughs> as in foot massage. Nakahubad. Foot massage? No, hindi foot massage. Nakahubad. Tapos pagkatapos nun, may sex. <laughs> <laughs> Yun ang gusto oh, ko. Say that, apparently. Oh. <laughs> Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.